众星参加蓝洁瑛追思会，蓝洁瑛姐姐的要求，只有张卫健做到了。亮雪五台山的蓝洁瑛姐姐，十一月三日被发现倒闭在家中，享年五十五岁，这让全世界的华人影迷都伤心不已。就在昨天，她的追思会、安息弥撒会，在位于香港赤度的圣亚纳天主堂内举行。最近，我相信每个人都被蓝洁瑛追思会的消息所刷屏，许多朋友对蓝洁瑛的去世也感到非常惊讶。许多来自蓝洁瑛的粉丝也特地从大陆来到香港，参加在蓝洁瑛举行的追悼会。与在蓝洁瑛举行的追悼会同一天，在媒体报道中，我们还邀请了大时代参加追悼会的四只顶蟹。毕竟，在大时代，蓝洁瑛和他们之间仍有许多重叠。蓝洁瑛追思弥撒。圣亚纳天主堂将为蓝洁瑛十一月九日举行追思弥撒。他这一生短暂又坎坷，看尽世间丑态和凄凉，最后的体面一定要风光。若有来世，你可平凡，但自由且幸福。丁蟹四子是陶大宇、郭正红、吴启明和邵仲恒。但是我们在昨天的追思会上没有看到吴启明。陶大宇说，吴启明现在是一名商人，已经退出娱乐圈。然而，丁蟹郑少秋似乎无意出席，毕竟郑少秋已经七十多岁了。但他也表达了对蓝洁瑛去世的悲伤。在昨天出席的明星中，我们也看到了张卫健，但是张卫健说他和蓝洁瑛没有什么共同之处，仅仅是因为他是教会的成员并帮助宣誓。但是。是张卫健一直在现场帮助维持秩序，我们可以看到张卫健如此真诚。只是他记得蓝洁瑛的妹妹要求他的妹妹蓝洁瑛安静地完成最后一次旅程。面对嘈杂的气氛，张卫健做了一个虚的手势，这真是一圈灰尘。毕竟哪里有明星，哪里就有记者。记者的到来将使整个场面非常混乱，而且很多明星都带住自己的保镖来到了现场。很多人都想闭口不谈这件事情，但是面对记者的围堵，只能表现无可奈何。只有张卫健全程都是一副黑脸的姿态，时刻的告诉大家不要太大声。这里是教堂，我们要给逝者是最后一点尊重，让他安静的离开，而不是在这里研究这些新闻，这是不尊重。张卫健的行为让在场的每个人都钦佩他。虽然他说他和蓝洁瑛没有友谊，但他只记得蓝洁瑛的姐姐的要求，并帮助蓝洁瑛的姐姐完成了这件事。似乎张卫健的性格在圈子里也很好，不仅愿意帮忙，而且还仔细记住了蓝洁瑛家人的要求。我希望肆无忌惮的记者能给蓝洁瑛的家人更多的空间，不要咄咄逼人。蓝洁瑛已经死了。蓝洁瑛是个简单、善良、有个性的女人，所以这些年经历了很多的坎坷。我们曾以为的是那么美的一个女人，她的一生应该也会和她的美丽容颜一样精彩。可是蓝洁瑛的一生，让我们颇有点感慨。有住这等的美貌，这位资本，最后却是潦倒一生。她不愿被潜规则，是娱乐圈这片污泥中一股清流。她是堕落凡间的仙子，人间不配挽留她。青史容颜。亮绝五台山，但他的人生坎坷，生过天仙，前半生璀璨，后半生苦涩，可谓是尝尽人间酸甜苦大辛。虽然他受坏人侮辱，但我想在很多很多人心里，他依然是那个纯洁的罗桂林，春三十年，对那些坏人，苍天饶过水，不是不报，是时候未到，只希望南极一路走好。在奈何桥上，孟婆请在他的汤里多放点糖，喝下忘掉所有痛苦，下辈子做个平凡人，再感受人间的幸福美满。众星参加蓝洁瑛追思会，蓝洁瑛姐姐的要求，只有张卫健做到了。聪明的你，有什么想说的，请在下方评论。本文素材来源于网络，如有侵权，请联系作者删除。二零一八年十一月三日。香港著名影星蓝洁瑛不幸离世，香港娱乐圈一片哗然。然而，肯为蓝洁瑛出面表示遗憾、惋惜的却寥寥无几。原因是蓝洁瑛生前曾遭受香港演艺圈的一位大哥级的人物的侵犯，而导致近些年来的精神失常，被迫息影，生活事业也一蹶不振。当年一部《大话西游之月光宝盒》中，蜘蛛金春三十娘惊艳了多少人，直到现在还被人们所津津乐道。之后。
本该是大好前程，但是命运多舛，仕途坎坷。谁又能想到，号称“射量绝五台山”的春三十娘，居然会落得如此下场，不禁让人唏嘘不已。曾几何时，蓝洁瑛也是在香港娱乐圈中有著举足轻重的地位和非凡的影响力，所结识的好友也是非富即贵。照理来说，其生活事业在低估，是不会没有好友来雪中送炭。甚至是蓝洁瑛的姐姐，也都是警方费了好大的气力才找到，并且通知到。这的确是一种悲哀，在其低谷时无人问津。但是这个时候，只有刘德华、古天乐等圈中为数不多的好友出面表示道惋惜。一向温文尔雅的古仔，也是现任的香港演员艺人协会会长古天乐，他却表示要以香港演员艺人协会的名义全力以赴来为蓝姐处理后事。据坊间传闻，在兰姐刚出世的时候，古天乐就以个人的名义去资助过兰姐家属，并表示要为兰姐料理后事。要知道，上一届的协会会长是曾志伟，传闻曾志伟就是当年祸害兰姐英的那个大佬。面对如此压力，这样的古仔给蓝粉带来了满满的温暖与感动。难怪大家常说古天乐早已黑不了了，还是那个太阳，无论去哪里都会温暖他人。从一开始的《神雕侠侣》中的那个奶油小生，到现在成熟大叔，始于颜值，陷入才华，终于人品，可谓是一剑阳过物终身。这么多年来，从人品德行上来说，古天乐已经不能做到再好了。资助贫困儿童，建立希望小学等等，如果不是媒体爆料，谁又能知道古仔已经坚持做了这么多年的慈善呢？而现在，在人们对蓝洁瑛的事都敬而远之的时候，古仔却要倾力相助，知道其经济方面有压力，声称要全额负担蓝洁瑛的葬礼费用，但其家人想要简单处理后事，所以古仔也只能表示尊重对方的意愿。面对如此仗义的古仔，有网友说：“黑不了你，是你活该。”不知各位看官老叶对此有何看法？距离蓝洁瑛去世已经过去七天了，蓝洁瑛去世的当晚无人发现，最后经警方调查，真正的死亡时间估计都还要提前个两三天。蓝洁瑛死后更是惨到无人收尸，好不容易找来了蓝洁瑛的姐妹蓝洁清。认领尸首的时候，险些没认出来，好歹当年也是风华绝代的 T V B 当家花旦，没想到到最后竟然落得如此凄惨的境地。本以为蓝洁瑛这件事也就算是这样过去了，毕竟都无人问津，却不曾想在十一月九日的葬礼上却是热闹的无比。十一月九日，一直没人负责的蓝洁瑛的丧事，最后还是由香港演艺人协会包下来了。会长古天乐和蓝洁瑛也是非亲非故，但是作为一个有情有义的人，即便是知道如此光明正大的帮助蓝洁瑛，可能会得罪某些黑暗势力大佬。但是古天乐还是这样做了，最后的葬礼做得非常的简单干净，因为也是要考虑家属的请求，希望葬礼一切从简。古天乐也只能遵从亲属的意见办事。这场葬礼是在一个教堂里面举行的，看住网上传回的画面，非常的空旷，也非常的前进整洁。但是门外却是异常的热闹，从世界各地赶来的粉丝协会们也是纷纷送上鲜花哀悼。更讽刺的是，当时。在得知蓝洁瑛死讯后，各家粉丝协会纷纷求助蓝洁瑛的生前好友帮忙主持丧事，几乎无一人回应，冷漠至极，令人心寒。如今却意外地在蓝洁瑛的葬礼上看见了他们送的花篮。既然有心要关照蓝洁瑛，那么当初为什么不愿意站出来一起联手一起主持丧事呢？但是蓝洁瑛的葬礼。热闹的还不仅仅是各家粉丝和亲朋好友送上的花篮，更有人甚至拉上一条大大的横幅，称：“大佬出来谢罪。”这名男子头戴鸭舌帽，拿住一大块横幅，将自己打得死死的，但是感觉他的做法却是异常的坚决，丝毫不怕得罪这位大佬。虽然大家都没有点名道姓，说是谁。但是其实，联系前些年蓝洁瑛在采访时提到的这些内容，大家心里应该都是心知肚明的。曾志伟虽然从未承认过他姓亲蓝洁瑛，但是从蓝洁瑛的反应来看，如果真的是冤枉曾志伟的话，完全没有必要赌上自己的下半生。更何况大家都是普遍同情弱者的，所以曾志伟即便是不承认，在大家的心中也早已被认定是一个。
罪人，如今竟然有本事，敢如此光明正大的提出来，看来也是来。